Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 5 октября, суббота. И Церковь в этот день предлагает нам за богослужением прослушать отрывок из первого послания святого апостола Павла Коринфянам. Глава 10, стихи с 23 по 28. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее». Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это и дело жертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня рассматриваем отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам. И мы уже с вами говорили много раз о том, что апостол Павел всегда структурирует свои послания, и у него есть мы можем проследить эту структуру в тексте, и мы видим, что у него есть как теоретическая часть, так и практическая. Хотя, если говорить о теории, то есть о богословском осмыслении какой-то проблемы, то апостол Павел никогда не богословствует ради богословия. Он никогда не уклоняется в излишнюю теорию, которая была бы уж слишком отвлечена от нашей повседневной жизни. И его теория всегда очень тесно сопряжена с практикой. И сейчас, как раз таки вот в сегодняшнем отрывке, мы тоже видим практические советы, но они проистекают из теоретического фундамента, из богословия апостола Павла, которое, в свою очередь, укоренено, глубоко укоренено в учении Господа нашего Иисуса Христа – и в той традиции, которая уже тогда бытовала в среде апостольской. Мы знаем о той проблеме, которая возникла в процессе проповеди перед апостолами. Это проблема вхождения в церковь бывших язычников. И, естественно, стал вопрос о соблюдении и несоблюдении закона. А мы знаем, что в законе было положение о чистой и нечистой еде, было положение о том, что нельзя общаться с язычниками, нельзя иметь с ними дел, и, естественно, конечно же, не участвовать в иных культах. Не участвовать в иных культах и идоложертвенно, это как раз-таки, по мнению иудеев, это было участие в таких вот иных культах. И мы знаем из книги «Деяний», что было видение, несколько раз было видение откровения апостолу Петру, Ему спускался некая такая скатерть, некий стол, на который было нечистое, и он, Господь говорил ему есть, он отказывался, но Господь говорил, что все, что Господь очистил, то чисто, и, и все принадлежит Богу. И апостол Петр понял, что можно вкушать прежде всего и эту пищу. Но это буквально такое первое понимание. А второе, более глубокое понимание этого видения – это то, что в церковь должны входить и бывшие язычники. И христиане должны идти на проповедь в языческий мир. И вот, собственно, Коринфяне – это и есть те самые язычники. Это абсолютно языческий город, город богатый, город, находящийся на торговых путях, мультикультурный город. И, конечно же, он был религиозным и даже, можно сказать, мультирелигиозным, где присутствовали различные культы, но они были так или иначе все языческие. Нам нет нужды разбира разбираться в тонкостях этих культов. Э достаточно только того, что мы знаем, что там был языческий мир. И вот в этом языческом мире появляется христианская церковь. И, естественно, возникает вопрос об идоложертвенном. Нужно вкушать его или не нужно? И, конечно же, как и сегодня, так и тогда, вернее, как тогда, так и сегодня, 
была дифференциация, некая дифференциация в общине. Были люди разного уровня, разного уровня образования и дохода, и разного, конечно же, богословского понимания вещей, богословского осмысления вещей. И были люди, которые понимали, что Господь не земля и, все населя... и что населяет ее, и можно есть все, потому что Господь все осветил. И они понимали, что никакие идолы, никакие бесы в этих идолах, их никаких, вернее, иных богов не существует. Бесы как раз таки это существуют, а вот богов иных нет. Соответственно, никто не может меня осквернить через этих идолов. Поэтому, ну, принесли люди эту жертву какой-то деревяшке. Я, почему я должен отказываться от этого угощения? И они мыслили так. И апостол Павел говорит, что так можно мыслить. И это более высокий уровень мысли. Но были люди, которых совесть обличала, которые еще жили в некой предыдущей парадигме мышления. И они не могли, они еще веровали в этих богов, веровали в их существование. И они думали, что если они поедят это мясо, то... Бог их, они отделятся, отдалятся от Бога, совесть их их будет обличать, и таким образом произойдет грех. Апостол Павел пытается эту ситуацию разрешить. Итак, мы видим фундамент, теоретический фундамент, это фундамент того, что Господь действительно все очистил, уже нет деления на чистое и нечистое, но все чисто. И не то оскверняет человека, что входит в уста его, а то оскверняет человека, что выходит из уст его. Но мы видим практическое применение. И вот он говорит, все мне позволительно. Надо сказать, что еще Каринф это был свободолюбивый город. Языческий мир – это мир свободы. И свободы порой очень крайной. И вот такие свободные люди, они говорили, такие сильные люди, они говорили, что мне вот эти слабые христиане, которые верят еще в этих богов. Мне все позволительно, говорят они. Я свободен. Да, говорит апостол Павел, все позволительно, но не все полезно. Они еще раз говорят, мне все позволительно, но не все назидает. И далее апостол Павел говорит, как нужно вести себя в этих ситуациях. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. То есть никто не пренебрегай совестью другого человека. Есть, например, люди, которые не верят в этих богов, и вкушать это изложертвенное мясо. А есть, которые верят. И люди, которые не верят, то есть сильные христиане, они пренебрегают зачастую совестью слабых и на их глазах вкушают это мясо. И слабые, видя такую свободу, они тоже не могут себе отказать в этой пище, но потом совесть их будет обличать. И об этом пишет дальше апостол Павел. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, неверные – это язычники, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, и это могут сказать как язычники, так и слабые христиане, об этом пишут и Феофан Затворник, святитель, и святитель Иоанн Златоуст, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господь земля, и что наполняет ее. Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что не то, чтобы... Эта еда и доложертвенно обладала какой-то внутренней силой, и ее нельзя есть поэтому. Нет, не поэтому, но просто она презренна. Она презренна, потому что она принесена в жертву этим несуществующим богам. Презирайте ее, но не бойтесь ее, говорит святитель Иоанн Златоуст. Поэтому будем и мы руководствоваться таким принципом. А принцип здесь такой. Никто не ищет своего, но каждый пользу другого. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу...